Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Oben an der Spitze die neue Reihe ab 5. Januar bis zum 5. Februar die japanischen Mediums zum STB1. Wie immer ihr erhaltet die Fahrzeuge bis zur Tierstufe 5 für 50% Rabatt und die Fahrzeuge ab Tier 6 bis zum Tier 10er für 30% Rabatt. Außerdem gibt es wie immer Ingame-Aufträge für Booster, für Besatzungs-EP, für normale EP. Ähm, und wenn ihr den 10er schon habt, dann auch nochmal für Verbrauchsmaterialien, wenn ihr mit dem 10er fahrt. Wir schauen uns heute den regulären Tier 8er Medium an in dieser Reihe, der STA 1. Zum STA 2 werde ich auch noch ein Video machen, wobei der ja im Moment auch im Supertest ist, um einen Buff zu erhalten. Wir haben hier einen Medium-Panzer mit einer 90mm Kanone, dementsprechend relativ klassisch der Alpha von 240, Standardmunition ist AP mit 219 Pen, was gut ist. Fluggeschwindigkeiten von 1080 Metern pro Sekunde, die Premium ist eine, ähm, ist eine Heat, keine APCR, mit 275 Pen und einer Fluggeschwindigkeit von 914 Meter pro Sekunde. Hier müsst ihr also ein bisschen besser aufpassen, mit dem Vorhalten. HE 45 Durchschlag bei 320 Alpha ist also nicht so mega effizient. Die Kanone relativ ungenau mit 0,38. 2,2 Sekunden Einzielzeit ist auch nicht unbedingt so mega geil. Aber die Softstats auf der Kanone machen das Fahrzeug doch, ich will mal sagen, sehr Snapshot-freundlich. Auch die DPM ist relativ gut, beziehungsweise recht wirklich gut, muss man sagen. 6,5 Sekunden der Stock Reload. Damit ist er deutlich besser als andere Fahrzeuge mit diesem 240er Alpha auf der Tierstufe. Und er kommt dementsprechend auf eine 2215er DPM. Hier jetzt Heat gegen den Panther 2 ist eigentlich relativ unnötig. Man müsste eigentlich auch relativ einfach ohne Heat am Turm des Panther 2 da durchkommen. Top Speed 45 ist nicht super geil. Das ist halt so ein bisschen, was man sich mit der DPM erkauft. Ähm, ja, 45 vorwärts, 20 rückwärts, 19,07 PS pro Tonne das Leistungsgewicht. Das ist richtig gut, muss man sagen. Das heißt, er kommt schnell auf den Top Speed. 10 Grad Gun Depression, da ist er wirklich gut. Das ist ja typisch für die High-Tier japanischen Mediums. Er hat allerdings nur 13 Grad Gun Elevation. Das heißt, er bekommt die Kanone nicht wirklich weit nach oben. Und das kann gerade nur bei 13 Grad schon sehr, sehr schwierig werden an der einen oder anderen Stelle. 1450 Hitpoints ist auch recht solide. Und ja, wir sehen hier, dass der Turm halbwegs was bouncen kann. Man sollte sich darauf aber nicht unbedingt verlassen. Wenn wir uns die Panzerung anschauen, dann sehen wir eine sehr prominente ähm, Kommandantenkuppel mit gerade mal so um die 48 bis 40 mm Panzerung. Im oberen Teil des Turms sind es auch nur so 60, 50 mm. Der hat an manchen Stellen ähm, durch äh, Schottpanzerung über 200 mm. Es gibt aber auch einige Stellen, die gerade mal so 160 oder 90 mm haben. Also der Turm ist hier sehr, sehr trollig. Die Oberwanne, wenn ihr ähm, vor ihm steht, effektive Werte von ungefähr 75 mm. Unterwanne auch. Seitenpanzerung an der Wanne gerade mal 35 mm. Also da ist er wirklich sehr einfach zu durchschlagen. Am Turm in der Front 61, im Turm in der Seite hinten 41 Heckwanne sind 20 mm, beziehungsweise im oberen Bereich 25, Turmheck 35, Motorabdeckung 12 mm, 18 mm am Turm oben drauf. Also, Arti tut dem schon richtig weh. Er hat eine Stocksichtweite von 390 Metern, das ist auch relativ gut. Zum Mannschaftslayout, Kommandant, der ist Funker, Richtschütze, Fahrer, Ladeschütze, damit könnt ihr ab Tier 8 aufwärts die Mannschaft ohne Probleme mitnehmen. Die kleineren Tierstufen-Mediums ähm, bei den Japanern haben immer noch einen extra Funker, der dann quasi wegfällt. Module, erster Slot, Beweglichkeit. Da habe ich jetzt hier mal einen Turbolader eingebaut, um den schlechten Topspeed so ein bisschen auszugleichen. Alternativ wäre hier eine Lüftung. Oder ein verbesserter Drehmechanismus, um da ja, die Kategorie-Slot entsprechend zu bedienen. Im zweiten Slot eine Optik und im dritten Slot ein Ansetzer. Insgesamt das Fahrzeug ein reines Supporterfahrzeug. Das sieht man an der Panzerung hier, dass wir hier gegen den Panther so gut performen. Liegt auch daran, dass keine Arti im Spiel ist auf der Runde. Denn normalerweise wird auf Charkov hier gerne auf diese Position von der Arti geschossen. Äh, man muss also schauen, dass man nicht unbedingt den Fokus auf sich hat, sondern dass man, dass, ja, dass der Fokus auf Teammates liegt und man dementsprechend dann durch die Mobilität flankieren kann vielleicht, beziehungsweise halt Schüsse ansetzen kann aus einem, ja, aus einem Kreuzfeuer heraus, 
womit dann der Gegner nicht rechnet und man so entsprechend ja seine Hitpoints ein bisschen zusammenhält, beziehungsweise halt auch die Panzerung nicht zum Einsatz bringen muss, weil die ist halt einfach nicht vorhanden. Wenn man den Panzer in den insgesamten Vergleich zu anderen Achter-Mediums stellt, stellen wir fest, dass die DPM mit über 2200 DPM Stock wirklich, wirklich gut ist. Die Durchschlagswerte rangieren hier auch im oberen Bereich in der Vergleichsliste der Alpha von 240 sind halt jetzt, ja, nicht so mega geil. Und die Genauigkeit der Kanone ist auch eher mäßig, genauso wie die Einzielzeit ähm, auch eher im Mittelfeld rangiert. Wenn man sich den Topspeed anschaut, mit 45 ist der auch richtig schlecht. Ich habe hier kein Fahrzeug in meiner Vergleichsliste, der da drunter kommt. Ich habe hier den STH2 zum Vergleich genommen, also den Premium quasi, der ein bisschen genauere Kanone hat, aber dafür schlechtere Durchschlagswerte und auch eine schlechtere DPM, dafür aber etwas schneller ist und auch ein minimal besseres Leistungsgewicht hat, aber dafür die Softsets auf der Kanone nicht so ganz so gut sind. Ansonsten Indian Panzer, Panther 2, den Panzer 58 Mutz, Pershing, Centurion 1, T44, Stritz, Wagen 81, um mal hier so ein paar Panzer in die Auswahl mit reinzunehmen, die einen ähnlichen Alpha und eine ähnliche Rolle auch im Spiel einnehmen. Und wie gesagt, da sieht man schon DPM wirklich gut, auch die Durchschlagswerte. Wie gesagt, und bei der Kanone krankt halt so ein bisschen die Genauigkeit, die Einzielzeit liegt im Mittelfeld, die Softstats auf der Kanone beim STR1 sind da in dem Vergleich richtig gut. Bei den Topspeed-Werten hängt das so ein bisschen hinterher. Und ähm, ja, bei der Panzerung ist es ein bisschen trollig, aber man darf sich bei diesen Support-Mediums eigentlich in den seltensten Fällen auf seine Panzerung verlassen. Es sei denn, man tritt halt mal gegen Sechser an. Da kann man schon deutlich mehr erwarten, aber auch da, gerade wenn man in die Seite angegriffen wird, geht eigentlich alles durch. Der Tarnwert, auch im Vergleich in der Liste hier, ist er recht gut und bei den Sichtweitenwerten rangiert er so, ähm, ja, grob gesehen im Mittelfeld. Es gibt ein paar, die haben halt 409, äh, 400, nicht 490, sondern 400 und halt manche 380. Also da ist er bei 390 ganz gut aufgestellt. Also insgesamt eigentlich ein ganz nettes Fahrzeug. Der Topspeed nervt vielleicht ein bisschen, aber ansonsten kann man den schon relativ gut spielen. Äh, wir bekommen hier eine erste Klasse aus der Runde raus, machen insgesamt 3120 Schadenspunkte. Ihr seht, das ist wieder so eine typisch 15 zu 3 Runde gewesen. Die Heat gegen den Panther war nicht wirklich notwendig, das sehe ich auf jeden Fall ein. Ein Kill, 1089 Basiserfahrungspunkte, deswegen auch mit der Heat-Munition hier ein dickes Minus von 8000. Gerade mal 206 nur Support. Mit der Sichtweite und der Optik geht da definitiv noch mehr. 560 sind bei uns gebaut und insgesamt sind es 4902 Erfahrungspunkte. Den Link zu oben an der Spitze, sobald er verfügbar ist, zum World of Tanks Artikel packe ich euch wie immer mit in die Videobeschreibung. In den nächsten Tagen folgen natürlich noch die Videos zum 9er, zum 10er und auch noch ein Video zum Premium 8er, wobei hier ja wie gesagt der Hinweis, ähm, der soll demnächst gebufft werden und dementsprechend müssen wir das ein bisschen mit in Klammern setzen. Aber auf jeden Fall ist er relativ ähnlich zu seinem Standardbruder hier dem STA1. Wenn euch das Video wie immer gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Unterstützer, namentlich genannt Kedö, Thomas und Irondal. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.